నరేష్ గారు ఫాదర్ ఈవి సత్యనారాయణ గారు మూవీ మొత్తం త్రూ అవుట్ కడుపుబ్బ నవ్విస్తారండి కంప్లీట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చిన ఫైనల్లో డెఫినెట్గా ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు చేసే మూవీస్లో అంటే ఇప్పుడు జేమ్స్ బాండ్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాంటి మెసేజ్ ఉంటుంది అని అంటే ప్రతి మూవీలో ఉంటుంది ప్రతి మూవీలో హీరో మంచోడే ఫైనల్ గా హీరో అంటే విలన్ చేయటమో లేకపోతే బుద్ధి చెప్పటమో కానీ అతను మార్చటం ఒక సమాజం కూడా చెప్తుంటారు బట్ కామెడీ ఫిల్మ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మెసేజ్ ని డైరెక్ట్ గా అంత చేదుగా ఉంటది ఆ చేదుగా చెప్పకూడదు షుగర్ కోటెడ్ గా మొత్తం అంత అది మెసేజ్ రీచ్ అవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ చూదింగ్ ఉండాలి సో ప్రతి సినిమా ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ వాల్యూ గురించి గమ్యంలో చెప్పాలి అంటే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఆల్ అబౌట్ అ కాంప్రమైజ్ అండ్ కొంత హస్బెండ్ తగ్గాలి కొంత వైఫ్ తగ్గాలి అన్నది కెత్తి కెత్తి సో బెండ్ అప్పారు అంటే అంటే ఒక ఒక అతను ఒక డాక్టర్ ఎలా ఇచ్చేసాడు ఒక ఆర్ఎంపి అతను ఒక స్కూల్ ని ఎలా చేసాడని సో ఎవ్రీ ఫిల్మ్ హాస్ ఓన్ థింగ్ అండి అంటే మనం తీసుకుని బట్టి ఉంటుందండి సో అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా ఉందండి అంటే ఆల్ సెట్ అండ్ డన్ ఎనీ హస్ ఇప్పుడు ఒక తల్లి గానే ఉండే ఒక చెల్లి గానే ఉండే ఒక వైఫ్ గానే ఉండే ఎవరో ఒకళ్ళు ఒక పెయిన్ లో ఉన్నా గానీ ఎవరో ఇదిగా ఉంటే ఏ మగాడు ఊరుకోండి సో ఇట్స్ లైక్ అంటే నా ఉద్దేశంలో వాడు మగాడే కాదు మొగడు అసలే కాదు ఫస్ట్ సో ఇట్ అంటే ఈ సినిమాలు అలా ఉంటుంది అండి వాట్ ఎవర్ ఆల్ సెట్ అందని అమ్మ నన్ను అంత పెట్టినా నిబ్బంది పెట్టినా బట్ వాడు ఒక్కటే నా వాళ్ళ మీద ఎవరైనా చేస్తే నేను చెప్తాను అంటే అంత ఇది అవుతాడు సో ఇట్స్ అదేనండి అంటే వాడు అది ఎలా చేస్తాడో తెలియదు ధైర్యమా తెలియదు లేకపోతే అంటే ఒకసారి వీకెస్ట్ మూమెంట్ లో వస్తూ ఉంటుంది అండి మీకు అంటే ఎవరినైనా ఇప్పుడు మీరు అదే అంటారు కదా పిల్లిని గదిలో పెట్టి కొడితే రివర్స్ అవుతుందండి అలాగ ఎంత పిరికోడినైనా చేసి 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 చేస్తే ఒక్కసారి బర్స్ అవుతుందండి సో అలాంటి అదే నాకు తెలిసి అంటే నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే అండి నాకు మేము మా మదర్ బాగా వాల్యూ ఇస్తాను నేను మా వదిన గానే ఉండే సో అలా అలాగే ఉండాలి అంటే సో నా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మై ఫ్యామిలీ నన్ను ప్రొఫెషనల్ గా మీరు ఇన్నా అన్నండి లేకపోతే నన్ను విమర్శించండి క్రిటిసైజ్ చేయండి ఐ వోంట్ కేర్ బట్ ఐ నెవర్ లైక్ ఎనీ వన్ టాకింగ్ అబౌట్ మై ఫ్యామిలీ అంటే ఇట్స్ ఇదర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఎనీ వన్ అవ్వచ్చు ఎవరు నా రిలేటివ్స్ లో కూడా మాట్లాడితే ప్లీజ్ నా ఫ్యామిలీస్ గురించి ఫ్రెండ్స్ గురించి కూడా ఎవరు ఏంటంటే ఐ డోంట్ లెట్ దమ్ అంటే టాపిక్ అన్నది రాని ఉండదు సో అలాగ అంటే ఈ సినిమాలో అలాంటి మెసేజ్ ఉంటుంది <laughs> ఆ ఒకటి అడుగు లాంటి సినిమా చేయాలి నాకు ఫిఫ్టీ ఎత్ అండ్ చాలా మంది సజెషన్ చేశారు ఏంటంటే ఆ ఒకటి అడుగు చేయి జంబుల అక్కడ పంప చేయి అంటే మళ్ళీ సీక్వెల్ లాగా కాకపోతే దాన్నే కొంత ఇప్పుడు చేసి ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదల అలాంటిది ఏదైనా చేయొచ్చు కదా సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ సినిమా ఇప్పుడు ఆ ఒకటి అడుగు వాళ్ళకి ఎవరు మర్చిపోరు హలో బ్రదర్ ఒకటి సో ఎన్నిసార్లు టీవీలో వచ్చినా చాలా మంది చూస్తుంటారు సో అలాంటి ఫిల్మ్స్ మనం అంటే ఇట్స్ లైక్ అంటే ఇక్కడ కంపేర్ చేయకూడదు అండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రావు గోపాల్ రావు గారు ఇట్స్ లైక్ వర్ స్టైల్ యాక్టర్ సో కొందరు అంటే నేను ఆయన ఊహించుకోని ఇంకెవరిని పెట్టలేను అక్కడ సో కొన్ని బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ డూ సంథింగ్ లైక్ దాట్ అంటే అంత హిలేరియస్ కాన్సెప్ట్ కోసం జస్ట్ వెయిట్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు జేమ్స్ పాండ్ అంటే కామెడీ అనగానే ప్రతి డైలాగ్ కూడా అంటే రిసీవింగ్ కానీ అంటే యూజువలీ ఆడియన్ రిసీవింగ్ ఎంత క్యాచీగా ఉండాలంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ అగైన్ ఆన్ ది రైట్ సో డైలాగ్స్ ఇంత వండర్ఫుల్ డైలాగ్స్ ని అందించిన అంటే నాకు యాక్షన్ యాక్షన్ కాదండి అహనా పిల్లని చేశాడు దాట్ వాజ్ శ్రీధర్ అప్పటి నుంచే అంటే హిస్ బిన్ అండ్ నాకు రెండు దాదాపు ఏడు సినిమాలు ఎనిమిది సినిమాలు చేశాడు ఇప్పటి వరకు సో అంటే తను అంటే వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అండి శ్రీధర్ శ్రీపన సో తను ఏంటంటే ఒక చిన్న మ్యాజిక్తో రాస్తుంటాడు ప్రతి డైలాగ్ సో అంటే 
బయానికి అదే బయానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ సో ఈ కొత్తగా ఉంటాయండి సౌండ్ అంటే లే లేటెస్ట్ గా ఏదైతే జరుగుతుందో ఒక ఇన్సిడెంట్ ని తీసుకుని దాంతో రాస్తూ ఉంటాడు అండ్ నేను చెప్పాను కదా నేను దాకా ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ వన్ అవర్ నరేషన్ సెకండ్ హాఫ్ వన్ అవర్ నరేషన్ ఇచ్చాడు అండి అండ్ దాంట్లో దాదాపు నేను ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నవ్వుతానే ఉన్నానండి సాంగ్ ఇక్కడ సాంగ్ లు వస్తున్నాయండి ఇక్కడ ముందు ఇక్కడ వచ్చి చిన్న ఫైట్ వస్తుందండి అక్కడ నవ్వలం కదండి బట్ మిగతా అతను చెప్తున్న సేపు నేను ఆల్మోస్ట్ అంటే సీన్స్ జనరల్ గా చదువుతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి ఒక సైడ్ ఉంటుంది అండి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది రైట్ సైడ్ లో అంతా డైలాగ్ ఉంటాయి అండి సో అది ఇది చదువుతున్నప్పుడు ఐ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ అండ్ శ్రీధర్ సిఫన్ థింగ్స్ ఇస్ గోన్ బి లైక్ వన్ అంటే డైలాగ్ రైట్ టు లుక్ అవుట్ ఫర్ అంటే డెఫినెట్ గా ఇంకా పెద్ద లీగ్ లోకి వెళ్తాడు అతను माफ करने के लिए माय मदर तेरी सा नहीं नाम है मेरा దాంతో పెట్టుకున్నావంటే నీ చావుతో నువ్వు చాటింగ్ చేసుకున్నట్టు గరిటి తిప్పాల్సిన చేత్తో గన్ను తిప్పావు కదే శివమెత్తిన సింగమే చూడరా as we all heard like meer twarlo direction chestaru and meek oka dream project ani announce cheyadam kuda mem vinnam so elanti ent actually me dream project ento okela meer movie direct cheyali ante అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటి ఏంటంటే నా సినిమాలో కామెడీ ఉంటుంది కానీ మొత్తం నేను చేయలేను ఫస్ట్ థింగ్ నేను చెప్పిన డైరెక్ట్ చేస్తే నేను యాక్షన్ ఫస్ట్ సో యాక్టర్ గా ఎవరిని చూస్తాను అది ఇంకా చెప్పలేదు డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ అండి ఎందుకంటే ఆ రీజన్ చాలా మంది అడిగారు ఎందుకంటే నా పర్సనల్ కోరికలు ఉంటాయి అసలు యాక్టర్ గా అవునండి నేను ఏదైతే చేయలేదో ఏదైతే చేద్దాం అనుకున్నానో ఏదైతే చేయలేకపోయానో నేను డైరెక్టర్ అయితే అన్ని ఒకే దాంట్లో కూర్చోడానికి లేకపోతే దోర్చడానికి ట్రై చేస్తాను so you you lose the judgment first mm-hmm. so naak mm-hmm. more like a nenu elthe director chair lo kuchovali ante mm-hmm. director chair lo kuchovali ante it's not about that yeah. mundu gelli ana kochi nenu act chesi si malli nenu vachi chusukun mm-hmm. super anni mm-hmm. ala kaakunda i want to play concert endukante mm-hmm. it's not easy thing at first direction ani theppudiki endukante 24 crafts ni mana ante andarni manam coordinate cheskovali and andar ipudu location nenu cheskovalanu ante everything has to be fixed according సో ఎంటైర్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కొంత టైం పడుతుంది డైలాగులు కొంచెం టైం పడుతుంది అండ్ ఐ ప్రాబ్లీ డూ అంటే నాకు ఒక లవ్ స్టోరీ చేస్తాను నేను అంటే ఒక్క డీడీఎల్ జే లాంటిదో నాకు లేకపోతే అడ వన్ ఫిల్మ్ నేను నేను ఎక్కువ నాకు తెలిసి నేను కామెడీ ఉంటుంది కానీ ఉండే బట్ మొత్తం కామెడీ సినిమా డైరెక్ట్ చేయాలని నేను ఐ థింక్ సో ఇట్స్ సమ్ ఫీల్ గుడ్ ఫిల్మ్ లైక్ సెవెన్ బైజీ బృందావన్ కానీ గీతాంజలి లాంటిదో ఐ థింక్ సో దాట్స్ కైండ్ ఆఫ్ Uh, films i personally enjoy watching mm-hmm. and, and since my mm-hmm. so when i raskuna pudu kuda ekkuva kadalu kuda kuchina pudu raskuna ippudu na urike chinna chinna edana oka idea baagundi idi kotta ga undi anukuni ela raskunta unte oka palakolu bus depot lo unte nene pettukuntam sarada ga type oka bus depot lo oka prema kadha jarugutha ela untadu that's a meeting spot oh. so ela ante raskuna pudu and everything my friends andar entukara hero hero ani champasta like evaro kuda champasta entukara evaro kuda ekkinchu iddarna kanapanchu kada and it's, it's more like a based on a true instance rather than so i would probably make a intense film rather than a comedy film comedy so eppudu expect cheyachu anadi eppudu kadandi prasthanaki endukante rendu padavalu meda eppudu kaale kodadu so leisure ga ante i should be confident one thing entante nandu oka advantage of doing Hmm. and i have worked with senior act- uh, directors hmm. like vishwanath garu garu chesanu krishnam sir garu chesanu baapu garu garu chesanu alage kotta director krish hmm. toti ippudu hmm. sai kishor chaala mandi 90% 80% of my career ekku kotta tho chesanu so dad tho chesanu so entante andar daggara okka style untundi so every time it is a learning experience ah veela la frame baapu garu frame padithe ante oka painting la untundi so i asli em ante general ga anta undi varu anta em em care chestuntaru ani anakal nenu kuchu chustu undi vannadu and ayin daggara kelthe nandu మొత్తం సీన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మొత్తం ఇంక్లూడింగ్ విత్ స్టోరీ బోర్డ్ లాగా బొమ్మలు తెలిసి ఉంటుంది ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇలా సో అది అవి చూసుకుని మనం వెళ్ళి డైలాగ్ చెప్తే సరిపోతుంది అంటే అంత అంటే అంటే పూస గుచ్చినట్టు అంత క్లియర్ గా ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్ తో సహా పెడతాడు ఆయన అంటే మొత్తం ఆయన వేసేస్తూ ఉంటారు రమణ గారు వచ్చి మొత్తం డైలాగ్ రాస్తే బాబు గారు మొత్తం అంత బొమ్మలు వేసి పొద్దున ఫస్ట్ టైం మీ స్టోరీ బోర్డ్ చూడటం సుందరకాండ సెట్ లో అండి బాబు గారు చూసినప్పుడు అండ్ అలాగే ఒక మన సంగీతం గురించి కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా విశ్వనాథ్ గారు ఆయన తీసినట్టు అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఎవరు తీరే అంటే ఒక సంగీతం గురించి కానివ్వండి ఒక ఏదన్నా ఒక ఇన్సిడెంట్ అంటే ఒక మన కల్చర్ గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఎక్కువ 
ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుందండి సో ఐ బీన్ లైక్ లర్నింగ్ కృష్ణ మంచి గారి దగ్గర కొంత నేర్చుకున్నాను సో ఇట్స్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ జర్నీ అండి యాక్టింగ్ చేస్తూ అదే ద సేమ్ టైం వీళ్ళందరూ నా గురువులు ఇంతమంది గురువుల దగ్గర చేస్తున్నాను సో వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి నేను ఒక స్టైల్ తెచ్చుకుని అండ్ ఎన్ని డే వన్ ఐ ఎమ్ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ మై డాడ్ ప్రౌడ్ ఒక మంచి సినిమా తీయాలి అండ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా సో కంగారు లేదు సో అది నేను ఇంకోటి కూడా అనుకున్నాను చేస్తే అది ఒక సంవత్సరం ఒక సినిమా చేసి మళ్ళీ తర్వాత ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు ఇంకో సినిమా చేస్తాను కానీ బట్ అది మంచి సినిమా అవ్వాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వాంట్ కంటిన్యూ యాక్టింగ్ అని సో ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మందికి భయం ఏంటంటే నాతో మీరు ప్రతిసారి ఇదా ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతున్నారు మీరు ఎప్పుడు డైరెక్షన్ చేస్తాను మీరు ఎప్పుడు డైరెక్షన్ చేస్తాను సో దీని వల్ల వచ్చిన డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది నా దగ్గర చాలా మంది కొత్త కొత్త చెప్పుకుంటే ఇప్పుడు వీడే డైరెక్షన్ చేస్తాడు మమ్మల్ని చేయనివ్వాలి అనుకుంటున్నారు సో I never do that. And I never do that. So, if you're a director, whatever he thinks, he's mm-hmm. in the mind. Uh, mind mm-hmm. So, all set and done, once the project is done, I'll tell my father, I'll tell you the basic principle. If you're in the advanced series, if you're in the shooting start, you want any changes to be made, I'll tell you the clear. Once the shooting start, you'll have to get your finger on it. ఇది మార్చండి అది మార్చండి ఇది చేయండి అది చేయద్దు జస్ట్ బిలీవ్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ బ్లైండ్లీ బిలీవ్ ద డైరెక్టర్ అండ్ డూ వాట్ ఎవర్ హీసెస్ ఎందుకంటే హీస్ డైరెక్టర్ గా అవుతాడు అవునండి అవునండి ఆయన అదే చెప్పారు ఐ డోంట్ లైక్ ఎనీ ఆఫ్ మై యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ మై అంటే మీరు కదకు ముందు ఎన్నన్నో ఇట్స్ వి విల్ అవునండి ఎనీ డైరెక్టర్ అంటారు చేంజ్ చెప్తారు ఆల్టర్నేటివ్ చెప్తారు లైక్ యు డోంట్ లైక్ ది సీన్ అంటే వై డోంట్ యు లైక్ రియల్ దే విల్ కన్విన్స్ యు ప్రాబ్లీ దెన్ యు విల్ బి ఓకే ఇఫ్ దే డోంట్ వాళ్ళు కన్విన్స్ చేయలేక దే ఓకే నిజంగా నువ్వు చెప్పిన దానికి జెన్యున్ పాయింట్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా తీసుకుని దే టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ ఇట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ సో వన్స్ ఒకసారి సెట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అసలు చేంజెస్ అంటే హీ గెట్స్ రియల్ అనాయ్ సో డెవ్ నెవర్ ఎవర్ డూ ఇట్ అని అండ్ ఐ ప్రామిస్ టు మై వెల్ నెవర్ డూ ఇట్ అని సో అదే చెప్తున్నాను కదా నేను డైరెక్షన్ చేసుకున్నా కూడా ఇంకొక కొత్త డైరెక్షన్ చేసినప్పుడు కూడా నేను వెళ్ళి పడిపోయా మబ్బుల్లో నా చేసా ఇష్కుదా 